Ramula, Ramula, nan nagau jeshindi ro. Ramula, Ramula, na panau jeshindi ro. Ramula, Ramula, nan nagau jeshindi ro. Ramula, Ramula, na panau jeshindi ro. Hi, hello, namaste, good evening, Adab. Welcome to Ali To Sardaga. వెండి తరైనా బుల్లి తరైనా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్లకు ఏ హద్దు ఉండదు అలాంటి టాలెంట్ తో ఎన్నో ఏళ్ళుగా మిమ్మల్ని అలరిస్తున్నా ఎంతో మంది స్టార్స్ ని మీ ముందు తీసుకొస్తుంది మా అలితో సరదాగా లెస్టార్ట్ అలితో సరదాగా ఓకే మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కి ఇండస్ట్రీకి పెద్ద దిక్కు పెద్ద ఆవిడ ఆవిడ కేరళలో ఎండ అమ్మే ఎండ అమ్మే అని తిరుగుతుంటే ఓ తెలుగు అయినా అమ్మా ఎండ అమ్మే ఎండ అమ్మే అని నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపోతే నీకు పెళ్ళి అయిపోద్ది నువ్వు పిల్లలు కంటావు వంట చేసుకోవటం ఇల్లు తుడుచుకోవటం ఇదే ఉంటుంది అలా కాదమ్మా అని పాపం ఆ తెలుగైన హైదరాబాద్కి పంపించారు నువ్వు అక్కడ దిగ్గానే అమ్మ 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 అను అనగానే ఇంకో పెద్ద ఆయన దగ్గర హైదరాబాద్లో అమ్మ అమ్మ అంటే అలా డబ్బులు వేసేస్తారమ్మా అలా కాదు సినిమా సినిమా అను నువ్వు ఎదుగుతావు ఎందుకంటే నీ దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉంది అది చేస్తే ఆ అమ్మాయి ఓ పెద్ద ఆయన గెలిచింది ఆయన కళ్యాణ ప్రపరేస్తు అన్నాడు అంతే అమ్మాయి కళ్యాణం అయిపోయింది ఇక ఆల్మోస్ట్ చాలా పెద్ద ఆవిడ అయిపోయింది ఆ పెద్ద ఆవిడ ఎవర్రా అనుకుంటున్నారు కదా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ పెద్ద ఆవిడని మనం ఈ రోజు ఎపిసోడ్ పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ యాంకరింగ్ గురించి ఓ పుస్తకం రాస్తే అందులో సగానికి పైగా పేజీల్లో ఆమె గురించే ఉంటుంది టీవీల్లోనూ ఈవెంట్స్ లోనూ స్టార్ యాంకర్ గా వెలుగొందుతూ నటిగా కూడా చక్కని పాత్రల్లో తళుక్కుమంటూ ఇప్పుడు జయమ్మ పంచాయతీ లాంటి వినూత్న కథాంశంతో మనల్ని అలరిస్తోన్న ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్ స్టార్ ఈ రోజు మన ముందుకు రాబోతున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ అందరికి మామ చందమామ మనందరికీ అక్క మన సుమక్క Let's welcome Andariki Mama Sanda Mama Man Andariki Akka Mana Sumakka Akka Akka Nu Yekkade Chilli Chilli Ni Chokkane Apara Meer Apara Asalu Sir Rathri Nidhar Loh Kuda Uliki Padi Lechi Anta Akka Lechi Aar Meer Ikkada Sumakka Kaadu నా పరిస్థితి ఏంటంటే మంచి డీప్ స్లీప్ లో సడన్ గా ఏది వేసుకో ఒకసారి సుమక్క ఇవాళ రాత్రి పరిస్థితి ఇది అలా ఉండేలాగుంది కాదు పక్కింటోడు అక్క అన్న కూడా కంపెనీ మీరు ఇన్ని సార్లు అక్క 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 అని ఫ్లో లో డిఫాల్ట్ లో రాజీవ్ కూడా అనేలాగ చేస్తున్నారు మీరు ఇన్ని అక్కలా ఉత్తి కానే ఫైన్లీ కానీ ఒక రకంగా చాలా ప్లస్ అండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు అనమాట అది కానీ ఇంకొక రకంగా చూస్తే ఇంకా అక్క నా గ్లామర్ ఏంటి నేను ఒక హీరోయిన్ అది బట్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ ఇట్లా సెటిల్ అయిపోదాం అని డిసైడ్ అయిపోయాను అలీ గారు నేను అవుట్ స్టాండింగ్ యాంకర్ ని కదా నాకు ఇలా కూర్చోవడం అలవాటు లేదు నాకు ఎంతసేపు ఇట్లా నిలబడి ఏదో ఒకటి మాట్లాడేసి అందుకని వద్దనుకున్నా ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఈ ఎపిసోడ్ లో చాలా యాంగ్జైటీ వస్తుంది ఇలా కూర్చుంటే మీకు అర్థం కావట్లేదు కూర్చో ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు కొంచెం తెలియాలి ఓహో నుంచుంటే ఒక రకంగా ఉంటది కూర్చుంటే ఇంకొక రకంగా ఉంటది అని తెలియాలి వాళ్ళకి కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు నేను కూర్చుంటే నేను నించోడమే బెటర్ అనిపిస్తుంది మీకు అవుట్ స్టాండింగ్ అని జనతా కర్ఫ్యూహే అన్నారు ఏం చేయాలి అర్థమయ్యేది కాదు అప్పటి వరకు ఎలా ఉండిందంటే ప్రోగ్రాము సెవెన్ థర్టీకి కార్ ఎక్కాలి కార్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి వన్ ఓ క్లాక్ కల్లా సెట్ లో లంచ్ చేయాలి ఫోర్ ఓ క్లాక్ లో సెట్ లో టీ తాగాలి ఇవేం లేవు మొత్తం సెట్ లోనే అంత సెట్ లోనే అలాంటిది అంత ఇంట్లో చేసేసారు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోయింది లేదు లేదు ఫైవ్ కాదు ఫైవ్ కి ఫ్రీ రిలీజ్ వెళ్ళాలి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళకపోతే థియేటర్ ఇసుకించేవాళ్ళంట ఏ బాగా మామూలుగా కాదు కానీ వాళ్ళు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పి వదలకపోతే అప్పుడు ఇసుకిస్తాను కమిట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు మాట 
दूसरी అలాంటి కథలు నా దగ్గరికి మరీ తక్కువ వస్తాయి అరే ఎవరా నా కోసం కథ రాశారు అనుకున్నా ఓకే అది సో అంటే ఆ మధ్యలో చాలా నీకు ఆఫర్లు వచ్చింది వచ్చే ఎందుకు చేయల అంటే టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలో ఒక రకంగా ఏంటంటే మనం వచ్చావా మన వర్క్ చేసేసుకున్నామా టైము వేరే వాళ్ళ కోసం వెయిటింగ్ లు అవి లేకుండా 6 కల్లా ప్యాకప్ చేపామా వెళ్ళిపోయామా హాయిగా ఉంది జీవితం షూటింగ్ కూడా అదే ఉంటది ఆ 6 కల్లా కే ప్యాకప్ ఉంటది అది మీరైతే ఆహా इंडिपेडेंटेक्सप्लोर हटनी <laughs> 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 मल्ली నేన్ వర్క్ చేసినటువంటి కోహోస్ట్ లో హూ ఇస్ మై బెస్ట్ కోహోస్ట్ అంటే నేను అసలు నిర్మోహమాటంగా నీ పేరే చెప్తాను అలీ గారు ఎందుకంటే ఆ కంఫర్ట్ అలాగే మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక ఆ కెమిస్ట్రీ అంటారు చూసారా అది మళ్ళీ ఎవర్తోను అలా కుదరలేదు అంతే బ్రో ఏది ఉన్నా కూడా స్టేజ్ మీదే అంతే వన్స్ కింద దిగే అనుకో నీ లైఫ్ నీది నా లైఫ్ నాది అంతే సో ఎనీహౌ అవను నీ ఫుల్ పేర్ ఏంటి పల్లశన పాచివెట్టెల్ సుమ पल्लिटल प्रति सारी रे चूस मलयाल्ड 
ఇంకా మా నాకు ఆరుగురు అత్తలు ఉన్నారు నాకు పన్నెండు పదమూడు మంది బావలు ఉన్నారు వీళ్ళ గురించి ఎవరి గురించి ఇక్కడ తెలియదు అసలు ఐ హ్యావ్ సో మెనీ బావలు ఆరుగురు అత్తలు అందరూ నన్ను అక్క అని పిలవరు పదమూడు మంది బావల అంటే ఒక్కొక్క అత్తకి ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళు ఎవరు కూడా కచ్చిపులు కొనుక్కోలేదా లేదు లక్కీగా మాకు ఎక్కువగా కష్టం లేదు ఈ బావా మరదళ్ళ కష్టము అందుకని అమ్మ వైపు ఏడుగురు నాన్న వైపు పది మంది నాన్న వాళ్ళు పది మంది అమ్మ వాళ్ళు పది మంది పిల్లలు అంటే నాన్న వాళ్ళ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అందరూ కలిపి పది మంది తాతగారు ఏం చేస్తారు ఇదే మెయిన్ గా ఇదే చేస్తారు లేదు వ్యవసాయం నేను మా అమ్మమ్మ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ వరకు బతికే ఉన్నారు కాబట్టి పైగా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కి కూడా దోశలేసి పెట్టేది మాకు ఓహో అంత స్ట్రాంగ్ అది తాతగారు దోశ తిన్నే వరు కార్యం బక్షే అంటాడేమో కానీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ పిన్నే ఒరు కార్యం బక్షే అంటే ఏంటి మీకే తెలియాలండి నాకన్నా ఎక్కువ మలయాళం నేను ఎప్పుడో పరిచయం చేశాను మలయాళం మీరు ఎప్పుడో పరిచయం చేశారు మలయాళం చెప్పేది ఏం చెప్పా అని నేనే అనుకుంటుంటాను అలా కాదు అతి కష్టమైన లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే మలయాళం కదా ఎక్కువ మనసులేదు మనసులేదు మనసులే అవుతుంది మనసులే అంటే మరి అది విషయం సో అట్టగా నేను మలయాళం నేర్చుకోవటం కన్నడ నేర్చుకోవటం తమిళ్ నేర్చుకోవటం అంటే ఏం చదివావు అని నన్ను అడగచ్చు ఏం చదివారు ఎలాగో ఇది నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రోగ్రామ్ నేను ఎలాగో నన్ను అడక ముందు చెప్పా ఎయిత్ డిస్కంటిన్యూ అందుకని అది మ్యాటర్ అలాగని చెప్పి ఇప్పుడు డిస్కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకునేరు ఎవరైనా కంటిన్యూ చేయండి చదువుకోండి చాలా బాగుందండి అండ్ ఫైనలీ టిల్ ఆలీతో సరదాగా వరకు వచ్చారు మీరు అంటే అప్పుడు మలయాళి ఆలి అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీకు ఆలి కూడా ఉందనమాట ఇంట్లో అసలు ఎప్పుడైనా మీరు ఆలితో సరదాగా అనే కార్యక్రమం పెట్టచ్చుగా అది ప్రతిరోజు జరుగుతూనే ఉంటది నైస్ అయ్యో ఏదో ఒక ఇష్యూలో సరదాగా వస్తూనే ఉంటది ఆలితో సరదాగా ఆలితో సరదాగా సుబేద గారు మీ గురించి టాపిక్ అంట తెలుస్తుంది అర్థం ఓకే ఇంకో విషయం చెప్తా చెప్పండి తనకి ఇన్స్పిరేషన్ నువ్వే జుబేద గారికా ఆ మటన్ బిర్యానీ వెనకాల నా హస్తం కూడా ఉందా సో జయమ్మ మనం సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం పాలకొండ శ్రీకాకుళంలో అంటే రాజాం దాటి లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట విశాఖపట్నంలో దిగి అక్కడ నుంచి ఒక మూడున్నర గంటల ప్రయాణం స్టే ఎక్కడ స్టే అక్కడ పాలకొండలో గెస్ట్ హౌస్ లు లేదంటే రాజాం లో హోటల్ ఉంది అక్కడ కానీ స్టే చేసాము బట్ ఆ రిమోట్ విలేజెస్ లో ఎవరు ఇప్పటి వరకు ఏ తెలుగు సినిమా షూట్ చేయలేదు అరే అలాంటి ఏరియాస్ లో షూటింగ్ జరిగింది అనమాట క్రెడిట్ గోస్ట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ పేరు విజయ్ కుమార్ కలివరం ఏ ఊరు ఆయనది పాలకొండ ఆయన పాలకొండ లో కూర్చొని అలా వేస్తూ ఇక్కడ షూటింగ్ జరగాలి అని అనుకున్నాడు అది జరిగిపోయింది అంతే మొత్తం ఊరు ఊరంతా అక్కడికి వచ్చి ఐ మీన్ మేమందరం అక్కడికి వెళ్ళాము సో అక్కడ ఇప్పటి వరకు చెన్నై పేట గాని పాలకొండ గానీ ఎవరు షూటింగ్లు చేయలేదు మావే ఫస్ట్ షూటింగ్స్ నిజంగా అక్కడ ఆ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి షూటింగ్ చూడడం అనేది బిగినింగ్ లో సరదా ఉంటుంది ఆ తర్వాత దురద అవుతుంది అది వీళ్ళు ఎప్పుడు పోతారు వీళ్ళు మన ఇంట్లో దూరిపోయి మనల్ని బయట తోసేసి ఈ సీన్ పైగా సింక్ సౌండ్ సింక్ సౌండ్ కాబట్టి ఎవరు మాట్లాడకూడదు మధ్యలో పాప మా ఇంటి ఓనర్ కి ఏదో సడన్ ఫోన్ వస్తుంది నా డైలాగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఆయన హలో అంటే అంటే ఆయన పరిస్థితి అలా అయిపోద్ది ఇంటి ఓనర్ది కూడా సో అలాంటి స్టేట్ లో కూడా మాకు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ చిన్నది ఒక్కొక్క ఓవర్ లాప్ ఉండేది వెరీ రేర్ ఒకటో రెండో జరిగాయి అంతే తప్ప మాక్సిమం సింక్ సౌండ్ నాచురల్ అంబియన్స్ కోళ్ల శబ్దాలు మేకలు ఇవన్నీ నీతో పాటు ఎవరు ఇంకా ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన ఆర్టిస్ట్ లో దేవి ప్రసాద్ గారు మన డైరెక్టర్ దేవి ప్రసాద్ గారు నా హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ చేశారు గౌర్ నాయుడు ఆయన ఆయన ఒకళ్ళు భువన్ అని మనకి అంతకు ముందు ఈవెంట్స్ లో ఎక్కువగా ఉండేవాడు తను అండ్ యేసు బాబు క్యారెక్టర్ చేశాడు జాయ్ అని ఆ అబ్బాయి త్రినాథ్ ఇక్కడ శాలిని అనే ఒక అమ్మాయి మిగిలిన వాళ్ళందరూ లోకల్ అంటే శ్రీకాకుళంలో 
విశాఖపట్నంలో నాటకాల్లో సో అంటే ఇంకో విషయం చెప్తా ఈ రెండు సంవత్సరాలు ఈ పాండమిక్ లో చాలా మంది నాటకాల నుంచి చాలా డైరెక్టర్స్ తీసుకొచ్చారు అంటే ఒక అద్భుతమైన టైమింగ్ ఉండే ఆర్టిస్టులని తీసుకొచ్చారు అలాగా వచ్చిన వాళ్లే స్టేజ్ నుంచి ఒక కోట శ్రీనివాస రావు గారు కరెక్ట్ బాబుమోహన్ గారు అలాగే జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఇంకా కూడా సినిమాలంత బిజీగా ఉన్నా కూడా నాటకాలు ఆ ఇదే వీరబ్బ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అలాగే నేను కూడా చాలా నాటకాలు అవును చాలా నాటకాల్లో పర్ఫామ్ చేశాను నేను అంటే కొడుకు పుట్టాలి అనే నాటకం పుత్ర కామేష్టి హిందీలో చేసినప్పుడు హిందీలో నేను నేషనల్ లెవెల్లో రైల్వేస్ లో రెండు సార్లు నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్నాను అవునా అంటే కల్కటాలో ఢిల్లీలో అలాగే రేపటి మహిళ సంఘం మారాలి ఓసినీ భస్మాసుర ఇలా చాలా నాటకాలు చేసి ఇట్లా అర అరిగిపోయింది అనమాట అందుకే ఈ మనకి ఇంత గుర్తు పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ చాలా జుజుబి ఇవన్నీ అంతే కదా ఎందుకంటే అవి రెండున్నర గంటల నాటకాల్లో నా పాత్ర మీ పాత్ర ఆ పాత్ర ఈ పాత్ర అన్ని గుర్తుంటాయి అవును అలా ఇందులో చాలా మంది నాటకాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ముఖ్యంగా చాలా ఎక్కువగా నాకు తెలిసి పేరు ప్రెసిడెంట్ క్యారెక్టర్ చేసినటువంటి గణేష్ యాదవ్ గారికి వస్తుంది ఇందులో ఐదుగురు ప్రెసిడెంట్లు అంటే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వార్డ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంతా లోకలే మొత్తం అక్కడ వాళ్ళే ఎలా ఉండేది ఆ టైమింగ్ వాళ్ళది ఈజీ ఫ్లో కదా వాళ్ళకి యాస బాగా వచ్చు వాళ్ళ ఊరు అక్కడ రానిది నాకే ఆ స్లాంగ్ నేర్చుకుని వాళ్ళతో చెప్పేటప్పుడు ప్రతి వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగేదాన్ని ఏమండి నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నానా ఆ ఇది బాగుందమ్మా ఇక్కడ కొంచెం ఈ మీటర్ తగ్గించు అనేవాళ్ళు సో అలా ట్రైనింగ్ కూడా అయ్యింది అక్కడ ఓకే ఒక జీకే క్వశ్చన్ ఉంది ఒకటి అమ్మ జీకే మన ఆ జీకే కాదు ఏ జీకే అయినా నేను దూరంగా ఉన్నా తెలుగు సినిమాల్లో పంచాయతీ పెద్దలుగా నటించిన ఐదు మంది పేర్లు చెప్పు టక్క 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 రజనీకాంత్ గారు మోహన్ బాబు గారు సినిమా పేర్లు సినిమా పేర్లు పెద్దరాయుడులోనే ఇద్దరు ఉన్నారుగా ఓకే నెక్స్ట్ రెండైపోయింది చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు చెప్పు చేస్తారు ఫ్యూచర్ ఓకే వెంకటేష్ చిన్నరాయుడు వెంకటేష్ గారు ఉన్నారుగా చిరంజీవి ప్రభు గారు తెలుగు సినిమాలు అడిగారు తెలుగు సినిమాలు అడిగారు అది డబ్బింగ్ అయి వచ్చింది ఇక్కడికి ఏ సినిమా అది చిన్న కౌంటర్ చిన్న కౌంటర్ అబ్బో పెద్ద కౌంటర్ ఎవడు ఇంకో లాస్ట్ పేరు చెప్పేస్తానే సంపూర్ణేష్ బాబు అయి బాబు గొబ్బరి మట్ట దాసరి నారాయణ రావు గారిది ఒకటి ఉంది దాసరి నారాయణ రావు గారిది మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన గురుగారు పేరు మామగారు మేస్త్రి నో 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 కొండవీటి సింహాసనం కొండవీటి సింహ గురుగారు క్షమించండి హరికృష్ణ గారు శివరామరాజు అలాగే మోహన్ ఈయన మన కృష్ణరాజు గారు ఏది బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న ఎస్ సుమా ఇప్పుడు టీవీ షోస్ లో ఈవెంట్ లో గానీ ఎక్కడ చూసిన నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడుతూనే ఉంటావు అసలు నీ ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి అంటే ఎన్ని ప్రీ రిలీజులు చేశాను ఏమో లెక్క ఉందా నీకు ఏమో ఆ ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం లెక్క వేసినప్పుడు రెండు వందల యాభై దాటినట్టు ఉన్నాయి ఓకే ఇంకా కొన్ని దాటి ఉంటాయి అంటే ఓవరాల్ గా ఒక మూడు వందల అంతే ఒక మూడు వందల ప్రీ రిలీజులు ఆడియో ఫంక్షన్లు కలిపి ఓకే ఒక చటాక్కి కొంచెం ఎక్కువగా ఒక యాభై పైన అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ ఓకే ఒక కేజీ అటు ఇటుగా ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కి గెస్ట్ గా వెళ్ళడం ఒక పది పదిహేను కేజీలు గేమ్ షోలు అది ట్రాక్ రికార్డ్ కేజీలు కింద తర్వాత టన్నులు తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో టన్నులు కొద్ది మేకప్ మేకప్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా అది అదృష్టం ఉంటావా నేను ఈ ప్రొఫెషన్ కి ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే నన్ను ఇన్వైట్ చేశారో ఒక డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చూసి సీరియల్లో ఒక రోల్ కి అడిగినప్పుడు ఆ రోజు కనుక మా అమ్మ నాన్న వద్దొద్దు మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ అని ఉంటే అసలు వేరే కంప్లీట్ డైవర్షన్ అంటే భగవంతుడు ఎన్ని ఇస్తాడు మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ మన ముందే ఉంటాయి మనం తీసుకునే డిసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ రోజు వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకొని చెయ్యమ్మా అనటం నా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆ తర్వాత కూడా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వద్దొద్దు మనకి ఇవన్నీ నువ్వు హ్యాపీగా నువ్వు చూడు నేను వెళ్ళి కెరియర్లో నేను చూసుకుంటాను అని రాజీవ్ అని ఉంటే అక్కడ కూడా స్టాప్ అయ్యి ఇంకొక పాయింట్ అయి ఉండేది కానీ ఇద్దరు తను నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు చేసుకోమని చెప్పాడు అందుకని ఇటువైపుకి రావడం అనేది ఇంకొక డిసిషన్ టు టేక్ అ డిసిషన్ సో ఐ బిలీవ్ దట్ అదృష్టం కాదు మనం తీసుకునేటువంటి మనమే మన జాతకాలని రాసుకుంటున్నాం అండి జాతకం అనేది మనమే రాస్తున్నాం నేను రేపటి కల్లా ఈ ప్రీ రిలీజ్ బాగా చేస్తాను అని నేను రాసుకుంటే నేను బాగానే చేసుకుంటాను ఇంకో ఇంకో రకంగా నేను చేసుకోలేను దాన్ని అండ్ కష్టపడాలి మీరెంత కష్టపడ్డారు నేనెంత కష్టపడ్డాను 
ఈ ఈ రోజుకి నేను సెటిల్ అయిపోయాను ఏం పర్లేదులే లైట్ తీసుకో వెళ్ళిపోయి ఇంకేమి అలిగారితో పెద్దగా ఏం మాట్లాడక్కర్లేదు ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్స్కి నాలుగిటికి రెండిటికి సమాధానం చెప్తే చాలు అని అనుకుంటే అంత తాగిపోయేది కానీ ఎప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఇంకేదో చెయ్యాలి మీరు నేను ఇంకే ఎంటర్టైన్ చేయాలి వాళ్ళకి బోర్ బోర్ అనిపించకూడదు ఈ షో చూస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి లైఫ్లో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకోటో ఉన్నాయి కాసేపు మన షో చూస్తే దిల్ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇమోషన్ మనం బాధపడినప్పుడు వాళ్ళు బాధపడతారు మనం ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆనందిస్తారు అనుకుంటే మన కెరియర్ ఉంటుంది మా ప్రేక్షకులకి బోర్ కొట్టకుండా ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతాను ఓకే అడగండి ఒక సంవత్సరం క్రితం వరకు నువ్వు రాజు విడిపోయారని నువ్వు ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నావని తను ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నారని అంటే ఇంక ఆల్మోస్ట్ విడిపోతున్నారు వీళ్ళు అనేది చాలామందికి ఒక మైండ్లో ఉండిపోయింది రకరకాలుగా వెబ్సైట్ వాళ్ళు నీకు తెలుసు నేను చెప్పక్కల్లా నువ్వు ఆల్రెడీ బాగా అనిపించావు కాబట్టి నీకు తెలుసు బట్ ఇప్పుడు ఇది సమయం సందర్భం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీలో అది తెలిసేయండి ఇదే నా ప్రోమో కంటెంట్ అది సీరియస్ క్వశ్చన్ ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రోమో దిస్ ఈస్ లైఫ్ అసలు మా జయమ్మ పంచాయతీలో ఈ పంచాయతీ ఏంటండి ఇది చాలా పెద్ద పంచాయతీ ఇది చాలా పెద్ద పంచాయతీ అసలు పెళ్ళి అనేదే పెద్ద పంచాయతీ అండి మ్యారేజ్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి అంటే ఇద్దరు మనుషులు పెళ్లి చేసుకోక ముందు వరకు సెపరేట్ సెపరేట్ హౌసెస్ లో ఉంటారు సో ఇతను ఎలా పళ్ళు తోముకుంటున్నాడో ఎలా తోముకున్నా మనకు పర్వాలేదు లేదా నేను ఎలా నిద్రపోతున్నా గురక పెట్టినా పర్వాలేదు కానీ ఎప్పుడైతే వీ కమ్ టుగెదర్ అండ్ స్టార్ట్ స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ హౌస్ చాలా రకాలైనటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చాలా రకాలైనటువంటి ఇష్టాలని ఇంకా పెంచుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది సో అలా మా ఇద్దరి పంచాయతీ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలతో కాదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల పంచాయతీ మరి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఈ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్లో ఎన్ని గొడవలో రకరకాలు అంటే మొగుడు పెళ్ళాలన్నాక పంచాయతీ లేకుండా ఉంటాయా మరి మీకు జుబేద గారికి నాకు తెలియదు ఉంటాయో లేదో లేకపోతే అసలు ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ వస్తుందో కాన్ఫ్లిక్ట్లు వస్తాయా మీకు అంటే టాపిక్ మార్చట్లేదు నేను టాపిక్ నేను టాపిక్ మార్చట్లేదు నేను టాపిక్లోనే ఉంటూ మాట్లాడుతున్నా మీ ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్లు వస్తాయా నాలుగు గొడవల మధ్యనే ఉంటుంది అది సో అలాగే మా ఇద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్లు అనేవి ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఒక రోజులోనే తీసుకున్నట్టయితే రెండో మూడో కాన్ఫ్లిక్ట్లు ఈజీగా వస్తాయి వీ కీప్ టాకింగ్ సడన్గా తన తనది ఒక ఒపీనియన్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ షోలో అంటాడు కాదు కాదు అది బాగుండదు అంటాను మా వాడు కొంచెం అలా రేజ్ అవుతాడు ఆ టైంలో నాకు కూడా బీపీ రేజ్ అవుతుంది అయ్యో ఆ బీపీ మొత్తం నేను చూపించేది రాజీవ్ కనకాల దగ్గరే అందుకే పెట్రోల్ రేట్ ఇలా పెరిగిపోతుంది అంటే ఉక్రెయిన్ కి రష్యాకి గొడవ జరుగుతున్నందుకు కాదు రాజీవ్ కి సుమకి గొడవ జరిగినందుకు పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగాయి ఏదైతే రాసుకున్నారు వెబ్సైట్ లో ఆల్మోస్ట్ మాకు ఇద్దరికి విడాకులు కూడా ఇప్పించేసారు ఇచ్చేసారు వాళ్ళు ఇచ్చేసారు వాళ్ళు మేము తీసుకోలేదు మేము విడాకులు తీసుకున్నాం మేము కలిసే ఉన్నాం బోత్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ సెటిల్డ్ అండ్ ఆర్ టుగెదర్ అండ్ ఆర్ హ్యాపీ గొడవలు ఇవన్నీ కామనే కానీ జనాలు రాసుకున్నంత అయితే కాదు కాదు ఆ టైంలో చూసి బాధపడ్డాను మన ఇద్దరి మధ్యలో జరిగినటువంటి ఇష్యూస్లో ఎలాగైతే కొంతకాలం ఏం మాట్లాడలేదు అప్పుడు బిగినింగ్లో అలాగే నేను ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఓకే ఒక వేదిక మీద మాట్లాడడం ఓకే అంటే మీరన్న నమ్మకంతో ఇది ఇంకా ఎటు ఇంకా ఇలా 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 వెళ్ళదు అన్న ఒక గ్యారంటీతో అట్లా దీన్ని కూడా రకరకాలుగా రాసుకుంటారు యాజ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ డివోర్స్ తీసుకోవడం అనేది ఈజీయే కానీ యాజ్ పేరెంట్స్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి ఎందుకంటే పిల్లలు అనేది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ పిల్లల గురించి ఆలనా పాలనా చూసుకోవడం ఇద్దరు కలిసి ఉండటం అనేది ఇట్ ఇస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో వీ హ్యావ్ నెవర్ హ్యాడ్ అ థాట్ అండ్ విల్ నెవర్ హ్యావ్ అ థాట్ ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మొగుడు పెళ్ళాల పంచాయతీ మధ్యలోకి ఎప్పుడు రాకండి అర్థమైందా చెప్తున్నా వెబ్సైట్ వాళ్ళు చెప్తున్నాను మొగుడు పిల్లలు చాలా ట్రిక్కీ పీపుల్ వాళ్ళు ఎప్పుడు గొడవ పడతారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ మల్లె పూలు మధ్యలోకి వచ్చేస్తాయో తెలియదు అనమాట కాబట్టి అది మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట డ్రింక్ అంటే నన్ను అంటారు మీతోనే చెప్తున్నానండి
నీ గురించి నా గురించి ఏం రాసుకుంటారు ఎవడి గురించి రాయరు కదా పాపం ఆడ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను రాయండి సో ఇప్పుడు త్వరలోనే మీ అబ్బాయిని హీరో చేస్తున్నాను విన్నాను అంటే వాడికి యాక్టర్ అవ్వాలన్న కోరిక వాడు చాలా క్లియర్ గా చెప్పేసి ఎందుకంటే మీ అత్తగారు మీ మామం గారు నువ్వు మీ ఆయన ఆడబడుచు ఆడబడుచు అందరికి కలిసి బ్లడ్ ఉంది అక్కడ ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా నిద్రపోతున్నా కూడా అంటుంటాడు గ్యారంటీగా వాడు వాడికి మాటలు వచ్చినప్పుడు కూడా వాడు చూసిన సినిమాల్లో బిగినింగ్ లో స్టూడెంట్ నంబర్ వన్ ఆదిలు ఇవన్నీ ఉండడంతో వాడు మాట్లాడడం కూడా అమ్మ తోడు అడ్డంగా నరికేస్తే ఇలాగే మొదలు అయితే వాడు ఒక క్లారిటీ ఏంటంటే అమ్మ నేను యాక్టర్ ని ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఐ ఓన్లీ బి అ హీరో అలా కాదు నేను ఎన్ని డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అని అనేది నా కోరిక ఆలోచన ఉందా ఎస్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలో దగ్గరలో ఉంది నేను త్వరలోనే అనౌన్స్ చేస్తాను సో మీ బ్యానరా బయట బ్యానరా బయట బ్యానర్ కథ విన్నావా కథ విన్నాను ఎలా అనిపించింది బా అనిపించింది ఎవరిది అని అడగరా మళ్ళీ ఎవరిది చెప్తా ఇది సెకండ్ కట్ ప్రోమో పాప టెన్త్ గ్రేడ్ అండి దాని వాసనలు కూడా మెల్లిగా ఇటువైపే మల్లుతున్నాయి కాబట్టి చెప్పలేము ఏ పుట్టలో ఏ పాము ఉందో తెలియదు యాంకరింగ్ కాదు యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ సైడే ఉన్నాయి సో లెట్ సి ద డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఎప్పుడైనా సరే ఇద్దరికి ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఆ ప్యాషన్ ని నమ్ముకొని దాని మీద హార్డ్ వర్క్ చేయమని మేము ఇద్దరము ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి దేల్ బి వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ బి నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు హీరోయిన్ గా చేశావు మీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేస్తున్నారు అంటే అంటే అప్పట్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ అండి అందుకని అలీ గారు అప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ కి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నేను సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కి హీరోయిన్ ఎంతేనండి ఎప్పుడు ఆడపిల్లల్ని చిన్నగా ఉన్నప్పుడే హీరోయిన్ చేసేస్తారు పాపం ఇరవై ఇరవై రెండేళ్లకే అయ్యో ఈమె పెద్దది అయిపోయింది అనుకుంటారు అదే అబ్బాయిలకు మాత్రం బాగా చెల్లుతోంది మీకు సాగుతోంది మీకు అలా ఇప్పుడు కళ్యాణ పేపర్స్ తో ఎట్టాగా అవకాశం వచ్చింది దాసరి నారాయణ రావు గారు ఎందుకంటే ఈజ్ అ లెజెండరీ డైరెక్టర్ ఆయన అనుకుంటే ఒక పెద్ద హీరోయిన్ ని పెట్టచ్చు లేకపోతే ఇవే చెన్నై నుంచో ముంబై నుంచో ఆ తల్లి అమ్మాయిల్ని చెప్పించి పెట్టచ్చు కానీ ఒక తెలుగు అమ్మాయిల్ని ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని కావ్య కావ్య సో ఎట్టాగా అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి టెలివిజన్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచే మెల్లిమెల్లిగా సినిమా ఆఫర్స్ రావడం మొదలు పెట్టాయి అంటే మనం అందంగా ఉంటాం కదా ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాం మనం అందంగా ఇప్పటికీ కూడా అందుకనే హీరోయిన్ అవకాశం చాలా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఏమి ఇవ్వరా తాగడానికి తినడానికి ఇక్కడ ఆలీతో సరదాగా అంటే నథింగ్ సరదాగా ఇవాళ సరదాగా ఎవరక్కడ అది ఆలీ గారి బాటలు అయితే నాకు వద్దు నాకు నమ్మకం లేదు సో ఈ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది అంటే సో అప్పటి వరకు నేను గట్టిగా నేను అసలు ఇండస్ట్రీలోనే ఉండను నేను పెళ్లి చేసుకుంటే అసలు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాడు అయ్యి ఉండకూడదు అని మొత్తం చాలా గట్టిగా నేను చాలా నియమాలు పెట్టి ఓన్లీ ఇది మా అమ్మకి ఏదో కొంచెం ప్యాషన్ ఉంది సరే నేను కూడా ఏదో బానే చేస్తున్నాను కాబట్టి చేసేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంతే తర్వాత మాత్రం అసలు ఇండస్ట్రీకి నాకు సంబంధం లేదు అనుకున్నా అని గట్టిగా అనుకున్నా అందుకని ఎప్పటికప్పుడు ఎవరైనా ఆఫర్స్ సినిమాలు హీరోయిన్ అంటే డిగ్రీ అయిన తర్వాత చేస్తా అంటూ ఉండేదాన్ని ఇలా డిగ్రీ అవ్వడం ఆలస్యం ఫస్ట్ పిలుపు దాసరినారాయణ రావు గారు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చింది అప్పుడు కూడా మనకు పెద్ద చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు అండ్ మలయాళం అమ్మాయి అవ్వడంతో తెలుగు సినిమాల మీద పెద్ద పట్టు లేదు వచ్చి పట్టుమని ఐదారేళ్ళు అవ్వలేదు కదా ఇండస్ట్రీలోకి సో దాసరినారాయణ రావు గారు కోడి రామకృష్ణ గారు ఈ పేర్లే తెలియదు లిటరలీ ఇప్పుడు నేను ఇంత మాట్లాడుతున్నానంటే ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ నాకే సో ఆయన ఒక డైరెక్టర్ అని తెలుసు కానీ ఆయన అన్ని సినిమాలు చేశారు అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం తెలియదు ఆయన అమ్మ నిన్ను ఒక సినిమాకి అడుగుతున్నారు ఒకసారి మాట్లాడతారా అంటే అంటే వెళ్ళి అమ్మతో పాటు కూర్చొని నేను ఏం సీన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నాకు పలానా డ్రెస్లు అయితేనే నేను చేస్తా నాకు ఈ సీన్స్ ఉంటే నేను చెయ్యను నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు చేయాలంటే నేను ఆయనతో దాసరినారాయణ రావు గారు ఆయన అలాగేనమ్మ అలాగే ఆయన అంతా మాట్లాడిన తర్వాత ఒప్పుకున్న తర్వాత సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బాబు ఈయన అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆ ఆర ఆయన చుట్టూ కో డైరెక్టర్లు డైరెక్టర్లు ఎంత అలర్ట్ గా ఉంటారు ఆయన ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు అనేది నాకు సెట్ లోకి వెళ్లేంత వరకు గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలియదు అప్పుడు గూగుల్ లేదు అప్పుడు వెళ్ళి ఆ పాదాలకి ఆ గూగుల్ లేదు పాదాలకి నమస్కారం చేసి 
నీతో నేను ఇలా మాట్లాడింది అసలు అని దెన్ దట్ ఈస్ ద జర్నీ ఆఫ్ కళ్యాణ ప్రాప్తి రస్తు అంటే హై డిమాండ్ మనం ఇట్లాగే ఇలాగే కూర్చొని మాట్లాడే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు సినిమా అప్పటి వరకు అసలు ఇది కట్ మనం దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు మనకెందుకు అలాంటిది ఫైనలీ పొగుడు ఇండస్ట్రీలోంచి దొరికాడు ఇప్పుడు పిల్లలు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తానంటున్నారు అంటే ఇది ఓ రకంగా ఐఎమ్ హ్యాపీ హ్యాపీ డెస్టినీ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఓకే అంటే మా షోకి నువ్వు వస్తున్నావని చాలా మందికి తెలిసింది కొన్ని మెయిల్స్ వచ్చినాయి ఓకే సుమ గారికి మీరు ఈ క్వశ్చన్ మా తరఫున మీరు అడగాలి అలీ గారు జవాబులు జవాబులు రెడీ ఎస్ అంటే ఇది నాది కాదు కోరిక వాళ్ళది ఎస్ ప్రేక్షకులది ఓకే ముందుగా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ యా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ హలో జయమ్మ గారు నాకు మీ వయసే ఉంటది నా సమస్య ఏంటంటే నా పళ్ళుడిపై కేళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయి జుట్టు కూడా తెలబడిపోయింది కానీ మీరు మాత్రం వీటికి అన్నిటికీ తెలియకుండా బాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఆ ట్రిక్ నాకు కూడా కొద్దిగా చెప్తే నేను దాన్ని ఫాలో అవుతాను అని ఇట్లు జైపూర్వం నుంచి జయజమ్మ జయజమ్మ గారు చాలా సంతోషం అండి నా మీద ఎంతో అభిమానంతో మీరు ఈ ప్రశ్నని పంపించడం జరిగింది బాగుందండి ఆయన ఎవరండి ఆయన అదిగో దంచేస్తా సో ఆలీతో జయమ్మ పంచాయతీలో జయజమ్మ గారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం మీకు పళ్ళు ఊడిపోవడం అలాగే మీకు జుట్టు నెరవటం మోకాళ్ల నొప్పులు అన్నీ కలిపి మీరు ఫైనలీ చెప్పింది ఫస్ట్ ఏంటి మీకు వయసు సేమ్ నా వయసు అంతే ఉంటుంది అని మీకు ఉండేటువంటి సమస్యలు ఏమీ సమస్యలు కాదు మీకు ఒకే ఒక సమస్య ఉంది అదే మతి మరుపు డిమెన్షియా మీకు అంత వయసు లేదు మీరు అనుకుంటున్నారు మీకు వయసు అయిపోయింది మీరు ఎప్పటికైనా సరే ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు మధ్యలో ఆగిపోండి అంతే ఇది ఆగింది అనుకో ఇవన్నీ ఆగుతాయి ప్రాబ్లమే ఉండదు జయజమ్మ గారు యుర్ ఆల్వేస్ యంగ్ అంతే సో ఇప్పుడు నీకు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు అంతే అంతే దట్ సెట్ పెరిగేదేలే అప్పుడు వెనక్కి తీసుకో పెరిగేదేలే అని ఇలా కాదు పెరిగేదేలే రెండో క్వశ్చన్ ఒక ఆవిడ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి యాంకర్ అవ్వాలని పిచ్చి ఆ విషయం మా పేరెంట్స్ కి చెప్తే సుమ ఉన్నంత వరకు ఎంతమంది యాంకర్లు వచ్చినా జనం యాక్సెప్ట్ చేయరు అని రోజు పంచాయతీ పెడుతుంది కాబట్టి మరి దానికి నువ్వు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అంటే ఆ అమ్మాయి చెయ్యాలనుకుంటుందా చెయ్యొద్దు అనుకుంటుందా నాకు అర్థం కాలే చెయ్యాలనుకుంటుంది చేయాలనుకుంటుంది అనుకుంటుంది కానీ వాళ్ళ దాని తీర్పు అడుగుతుంది అమ్మాయి దానికి తీర్పు అడుగుతుంది ఎస్ చూడమ్మా సుమ సుమలాగానే ఉంటుంది నువ్వు నీలాగానే ఉంది నిన్ను నువ్వు ముందు ప్రేమించు అప్పుడు జనం నిన్ను ప్రేమిస్తారు కాబట్టి నువ్వు కూడా వచ్చి స్వేచ్ఛగా నీ ఇష్టం వచ్చింది ఇలా మాట్లాడు నీకు కూడా తర్వాత చెక్లు ఇస్తారు బాగా వాడుతున్నారండి వాడకమ్మా అమలుగా ఉంటుంది మరి మూడో క్వశ్చన్ చెప్పండి నా పేరు లవ్ కుమార్ పద్మ కుమార్ ఏమవుతారు కజిన్ బ్రదర్ అవుతారు కజిన్ బ్రదర్ మా ఇంట్లో నన్ను పెళ్లి చేసుకోమంటున్నారు కానీ నేను మాత్రం రాజీవ్ సుమలాగా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను అని వారు పట్టుపట్టున్నారు వారికి మీ సమాధానం లవ్ కుమార్ నువ్వు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలోనే నీ సమాధానం ఉంది నీ వాళ్ళు ఏమన్నారు నన్ను మా ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకోమంటున్నారు నువ్వు ఎవరినైతే లవ్ చేస్తున్నావో వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకో అయిపోతుంది ఇంట్లోనే కదా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పింది ఇదిగో లవ్ కుమార్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా రెండు బావిలో పడిపోయినట్టే ఒకటేమో నీ అంత నువ్వే వెళ్ళిపోయి బావిలో పడ్డం అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయితే నలుగురు కలిసి తీసుకుని వెళ్ళి నేను బావిలో తోసేయడం సో ఏదైనా సరే నీ ఇష్టమే ముఖ్యం కాబట్టి నువ్వు ఎలా చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు అలా చేసుకో ఎవరు అడ్డం వస్తారో చెప్పు జయం ముందని చెప్పు నీ వెనకాల ట్రైలర్ లో చూసావు కదా డైలాగులు అంతే పైగా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడని కొన్ని పదాలు మాట్లాడాను అలీ గారు ఇందులో విత్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటిది దొంగ అలా మాట్లాడ చెప్పకూడదు తర్వాత తర్వాత మీరు సన్స్ మై సన్ యా ఓ ఆల్ దీస్ పీపుల్ dung my sons yeah oh very good fantastic beautiful jayamma 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 adendi sangathi ma jayamma panchayati okay meer tappakunda theater ki elli choodali meer elthu untara theater ki ah elthu untara oh okay so cinema gurinchi hmm director gurinchi cheppao mari nirmata gurinchi cheppaledu enti balaga prakash garu 
అండ్ మనకు టాపిక్ రాలేదు కాబట్టి బాబు నిర్మాత ఎప్పుడు అన్ని ఇచ్చేసి వెనకాల వరుసలో నుంచో అంత బాగా జరుగుతుందండి భోజనాలు వచ్చాయా అని చూసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మనం నిర్మాత గురించి లాస్ట్ లో చెప్తాం ప్రకాష్ గారిది కూడా శ్రీకాకుళమే బిజినెస్ సో ఆయన కూడా మూవీస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అలా విజయ్ గారు వెళ్ళి ఆయనకి స్టోరీ నరేషన్ ఇవ్వగానే ఆయన కూడా ఓకే చెప్పడము ఈ మూవీలో నేను నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తానని చెప్పి ముందుకు రావడము జరిగింది మా ప్రొడ్యూసర్ లో కూడా యాక్టింగ్ కళలు ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో చూడొచ్చు అలీ గారు ఎంతసేపు మీరేనా అండి నాకు ఈ పంచాయతీ ఆ పంచాయతీ అని అడుగుతున్నారు మీకు కూడా పెద్ద పంచాయతీ ఉంది అలీ గారిని ఎవరు క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదని చెప్పి మాకు కూడా ఉన్నారు అడగమంటారా అడగండి క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ఈ ముప్పై రోజుల్లో మీ చాట భాష రావాలి అంటే ఏం చేయాలి కేరళ వెళ్ళాలి వెళ్తే అక్కడ మళ్ళీ ఒక అందమైన అమ్మాయి కనిపించేసి ప్రేమలో పడిపోతే నాలాగా అందరు అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారమ్మా అక్కడ చాలా అందంగా ఉంటారు కళ్ళు బాగుంటాయి జుట్టు బాగుంటుంది ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బై సెవెన్ చేప తింటారు కాబట్టి తెలివి తాటలు ఎక్కువ అందం ఎక్కువ కొబ్బరి నూనె వాడతారు కాబట్టి జుట్టు ఎక్కువ సో థర్టీ రోజెస్ థర్టీ డేస్ లో ప్రేమించాలి అంటే మాత్రం కేరళ కేరళ చాట భాష చాట భాష రావాలంటే ఎస్ అలీ గారు మిమ్మల్ని గెస్ట్ సీట్ లో చూడాలని చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము మా కళ ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది అంటే మీరు ఇటు నేను అటు సో ఇప్పుడు నేను రావాలి ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నారు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా అంటే మిమ్మల్ని కూడా కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్స్ అడిగి అవును అది ప్రోమో కట్ చేసి అది ఇంకా కాంట్రవర్షియల్ చేసి యా yes అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది సరిపోక ఇంకా కొంచెం డోస్ పెరిగితే ఎగ్జాక్ట్ సాంపుల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇవ్వనా yes అలీ గారు మీకు ముగ్గురు పిల్లలు కదా యా మరి తలకోనలో ఉండే నాలుగో వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఏ కొంచెం అడ్రస్ ఇస్తావా ఇలా ఉంటాయి ఓ ఇలా ఉంటదా సో అలా మీరు ఎప్పుడు చూతో ఏమో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హ్మ్ ఇప్పటి వరకు ఇది చాలా మీరు ఆలోచించి చెప్పాలి కానీ చెప్పి తీరాలి ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళలో మీ ఫేవరెట్ ఐదుగురు గెస్ట్ల పేర్లు చెప్పండి అంటే జమున గారు అవ్వచ్చు జానకి గారు అవ్వచ్చు కైకాల సత్యనారాయణ గారు అవ్వచ్చు అండ్ పూరి జగన్నాథ్ మై ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ ఇంకొక ఐదుగురు పేర్లు చెప్పండి సుమా అమ్మయ్య చాలా ఇంకటితో ఆపేయండి నేను నా పేరు ఐదుగురు రాలేదని చెప్పి ఇంకో ఐదు ఎక్స్టెండ్ చేశా ఇంకా ఉన్నారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు డైరెక్టర్స్ లో నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి రెండు రాష్ట్రాలకి బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఆర్జీవి అండ్ ద లిస్ట్ గోస్ ఆన్ సో ఇక్కడ వరకు చాలండి మాకు జుబేద గారు అంటే మీకు నిజంగా భయమా లేక భయపడినట్టు నటిస్తారా భయంతో కూడిన ప్రేమ భయంతో కూడిన ప్రేమ అంతే ఏ విషయంలో మీరు ఆవిడిని చాలా అతిగా ప్రేమిస్తారు అంటే నేను లేని సమయంలో మా అమ్మని నా పిల్లల్ని చాలా అద్భుతంగా చూసుకుంది అండ్ మొగుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ప్రశాంతత కావాలి అది నాకు దొరికింది అంతే తప్ప ఇంటికి రాగానే అమ్మ ఈ చెవులో పెళ్ళం ఈ చెవులో అది లేదు సో అందుకోసం ఇక మీరు యాంకర్ సుమ గురించి చెప్పండి అని ఎవరు రాశారు ఓ మై గాడ్ కనీసం వంద మంది రాశారు కేవలం యాంకర్ సుమ గురించి మీరు మాట్లాడాలి దయచేసి ఇట్లు పక్కింటి బాబాయ్ గారు పిన్ని గారు అత్తగారు తాతగారు నాన్నగారు అందరు నువ్వు అడిగావు కాబట్టి తాతగారు నాన్నగారు బాబాయ్ గారు వాళ్ళ ముగ్గురు వచ్చారు వాళ్ళతో పాటు అత్తగారు కూడా వచ్చారు వాళ్ళ ముగ్గురిని పిలిచేద్దాం మా వాళ్ళనా ఓకే పిలిచేద్దాం అండి మీ టీమ్ మా టీమ్ ఎస్ జయమ్మ పంచాయతీ టీమ్ సో నుంచి డైరెక్టర్ అండ్ హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా వచ్చున్నారు సో పిలిచేద్దాం పిలిచేద్దాం బాగుంది కదా స్నేహం ఆగింది కదా కాలం హలో డైరెక్టర్ గారు నైస్ టు మీట్ యూ సార్ నైస్ టు మీట్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో మా సుమ ఏంటి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిందా సపోర్ట్ చేసిందా లేకపోతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని నాకు ముందే చెప్పాను నైన్కి వస్తా ఫైవ్ ఒక్క వెళ్ళిపోతా ఆ తర్వాత నేను ఉండను అని ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే దానికంటే ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వన్ మోర్ థింగ్ సార్ మీ సినిమాలు చూస్తే మేము పెరిగాం అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీట్ అవ్వడం మీ మీరు హోస్ట్ చేస్తున్న షోకి నేను మన ద గెస్ట్గా రావడం చాలా కూర్చొని రాసుకునే వాళ్ళు అంటే మీరు చాలా తెలివి వెళ్ళండి అంటే 
హైదరాబాద్లో కానీ షూటింగ్ పెడితే సాయంత్రం నాలుగైతే సుమా కనిపించదు ఏ ఆడియో ఫంక్షన్లకో ప్రీ రిలీజ్లకో వెళ్ళిపోద్ది నన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది నెక్స్ట్ డే ఏ మోషనం అంటారు అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి మీ ఊర్లో పెట్టేసుకున్నారు అలా సెట్ అయింది సార్ అదే కదా రీజన్ అంతే సార్ ఇక్కడ ఇక్కడైతే మాత్రం మనకి రాజమౌళి గారు బాహుబలి మూడు సంవత్సరాలు తీసాడు ఈయన గ్యారంటీ వన్ ఇయర్ తీసాడు ఇక్కడ కానీ పెట్టు కదా సో ఎలా మా జయ మా జయ అమ్మ ఎలా చేసింది చాలా బాగా చేశారు సార్ అంటే ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అంటే ఇలా చేస్తారని సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫస్ట్ నరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏమన్నారు తెలుసా నరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేయగలరు అని మీరు అనుకుంటున్నారా అన్నారనమాట నన్ను చూసి నాకు అసలు చాలా ఏళ్ల నుంచి ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు అడగల ఐ ఫెల్ట్ యాజ్ అఫ్ ఒక రీబోర్న్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ అనమాట చెయ్యగలరా అంత మాట అంటారు ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కథ రాసి ఫస్ట్ అనుకున్నది లైక్ రమ్య కృష్ణ గారు ఝాన్సీ గారు సుమా గారు రావట్లేదు అనమాట ఎప్పుడు షోలో ఆమె నవ్వుతూ ఉంటారు కదా ఇట్స్ వెరీ సెటిల్ సీరియస్ సినిమా ఓకే సో నాకు రావట్లా సో రమ్య కృష్ణ గారు అండ్ ఝాన్సీ గారు ఎలా అనుకుంటారు అనుష్క అనుకోలేదా అనుకోలేదు సార్ అంటే చెప్పండి అనుష్క ఖుష్బు తర్వాత జ్యోతిక చెప్పండి ఇలా బాగుంటుంది చెప్పండి వాళ్ళందరినీ వద్దనుకుని లాస్ట్ లో సుమకి వచ్చాను అని చెప్పండి దినేష్ తను లోకలే సార్ సో ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎలా కావాలో అలా తను ఐ మీన్ రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటాడు ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ కూడా అలా ఉంటాడు సో తను యాక్చువల్ గా ప్రీస్ట్ తనకి అన్ని మంత్రాలు వచ్చు నిజంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ పూజ చేయమని చేస్తాడు పాలకొండ అమ్మవారికి గట్టిగా దండం పెట్టుకున్నాడు అంట ఒకసారి అమ్మ నేను ఇలా ఈ ప్రొఫెషన్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను అని అమ్మవారు ఏం చేశారు తెలుసా ప్రొఫెషన్ నే పాలకొండకు తీసుకొచ్చేసింది మొత్తం అన్ని సినిమాలకి రివ్యూలు ఇస్తూ ఉంటారు యూట్యూబ్ లో ఇప్పుడు మన సినిమాకి తను ఏమి ఇస్తారు నేను మధ్యలో వెళ్ళి నేను కూడా కొంచెం ఒక కామెడీ స్కెచెస్ లాంటివి చేస్తా అనమాట సో ఆ రివ్యూ ఫార్మాట్ అలాంటిది నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఆ కలం పక్కన పెడితే ఎందుకు ఇంటి ఎండిపోద్దేమో అని అని అంతే కదా వెరీ గుడ్ ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ సుమా అండ్ డైరెక్టర్ గారికి ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేసింది కీరవాణి గారు సినిమా కథ నచ్చి చేశారా లేకపోతే మంచి అమౌంట్ ఇచ్చారా లేకపోతే సుమ మీద ప్రేమనా లేకపోతే మీ కథ మీద ఆయనకి కాన్ఫిడెన్సా రెండు సార్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సుమా గారు ఇలాగే క్యాజువలీ నా డేట్స్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఎవరు అని అడిగితే నాకు కీరవాణి గారు అంటే చాలా ఇష్టం అండి కీరవాణి గారు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని ఆయన అనటం ఈయన అక్కడి నుంచి ఇంకా కారులో ఆయన ఇళ్ళు చేరారో లేదో నాకు తెలియదు నేను కీరవాణి గారికి ఫోన్ చేస్తే అలాగే నేను తప్పకుండా చేద్దాం అనేసారు ఆయన అసలు నిజంగా ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ సంస్కారానికి వాళ్ళ పెద్ద మనసుకి కీరవాణి గారు కానివ్వండి రాజమౌళి గారు కానివ్వండి అందుకే అంత హైట్స్ లో ఉన్నారు అంటే మా కీరవాణి గారు కొండంత అండ అనమాట ఇందులో పాటలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయో నేను ఒక పాట పాడాను 
అంటే జయమ్మ పంచాయతీ ర్యాప్ పాడాను ఏం పాట ఇప్పుడు ఇందాక జయమ్మ 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 వచ్చింది కదా దాని మధ్యలో జయమ్మ ర్యాప్ పాడుతుంది అనమాట అదేంటంటే ఎదురింట్లోని చంటి పాప ఏడు పింకా ఆపట్లేదు కత్తారెళ్ళిన కాంతం కొడుకు ఏమయ్యాడో పత్తాలేడు రచ్చబండ హనుమంతుడికి ఎండావాన నీడే లేదు అబ్బులు గారి చూలు గేదే అన్నం నీళ్లు మూడతలేదు సుబ్బాయమ్మ మొగుడికి దానికి నిమిషం కూడా పడతలేదు అబ్బబ్బా ఈ కష్టాలకి అంతూ పొంతు లేనే లేదు కిరవణి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేయడం మాత్రమే కాదు నాతో ఒక ర్యాప్ పాడి జయమ్మ పంచాయతీ పెద్ద హిట్ అవ్వాలి యాక్ట్రెస్ గా తనకి డైరెక్టర్ గా మీకు అలాగే ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సినిమా తర్వాత కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నావు సుమా డెఫినెట్లీ ఇలాగా మంచి కథలు పర్ఫార్మెన్స్ కి స్కోప్ ఉండేవి ఉంటే తప్పకుండా చేయాలని అనుకుంటున్నాను పైగా ఈ సినిమాకి కూడా చేయడం మాత్రమే కాదు ప్రమోషన్స్ కి వెళ్ళాలి జనాల్ని థియేటర్ కి వచ్చి చూడమని చెప్పాలి అని గట్టిగా ఎందుకు అనుకున్నాను అంటే ఇందులో కొత్త టాలెంట్ యాజ్ యాక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ మా డిఓపీ కూడా ఫస్ట్ టైం ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నాడు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ లైఫ్ రావాలి ఈ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇంకో పది సినిమాలు తీయాలి చాలా మందికి ఉపాధి కల్పించాలి కాబట్టి ఈ సినిమా ఆడాలి అందుకని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా చేయాలి అని డెఫినెట్లీ అలీతో సరదాగా సో జయమ్మ పంచాయతీ ఇది పెద్ద హిట్ అవ్వాలని యాజ్ ఏ ఒక బ్రదర్ గా నేను కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చేవారు గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి